ক্ষমতায় হুকুমের দাস বসানোর সরযন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে চক্রান্ত এখনো চলছে টুঙ্গিপাড়ায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা কম্বোডিয়ার মতো নিষেধাজ্ঞার আশায় বিএনপি বলেছেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ বিবেক বিকৃত মন্তব্য রিজফির নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য ছয়টি আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজ সংস্থার বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে বাংলাদেশ শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গেলে ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি চুন্নুর জানালেন না কাজী ফিরোজকে অব্যাহতির কারণ জাপায় মনোনয়ন বাণিজ্য অস্বীকার নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমারা নাখোশ হলেও শঙ্কা দেখছেন না বিশ্লেষকরা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে মেগা প্রকল্পে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম হুকুমের দাস কাউকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে বসিয়ে দেশকে নিয়ে খেলতে চেয়েছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা তড়িঘড়ি করে সরকার গঠন করা হয়েছে পশ্চিমা গণমাধ্যমের এমন নিবন্ধের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সবকিছু যখন প্রস্তুত তখন বিলম্ব করতে হবে কেন বিএনপি কার্যালয়ের তালাচাবির ঘটনাকে নাটক বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এসব করে মানুষকে বেশি সময়ের জন্য ধোকা দেয়া যায় না উস্কানি দিয়ে যেন কেউ দেশের ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকারও নির্দেশ দেন পাঁচবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রকনু জামানের রিপোর্ট জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে টুঙ্গিপাড়া নিজের বাসভবনে মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করতে টুঙ্গিপাড়া নিজ বাসভবন থেকে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আসেন টুঙ্গিপাড়া কোটালিপাড়ার সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লাল সবুজের পতাকা হাতে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা মত বিনিময় সভায় শেখ হাসিনা বলেন কোটালিপাড়া ও টুঙ্গিপাড়ার মানুষ তার আপন জন জনগণ নিরঙ্কুশ ভোটের মাধ্যমেই তাকে বারবার বিজয়ী করেছে বলেই ষড়যন্ত্রের মধ্যেও নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এরকম আমাদের দেশটার উপর অনেক নজর আছে কাজী এখানে বসে কেউ অন্য দেশের উপরে মানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাবে এখান থেকে কোনো দেশে আর অ্যাটাক করবে বা সেটা তো আমি মেনে নেব না আমার স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বিশ্বব্যাপী নতুন করে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে পণ্য মূল্যের দাম আবারও বাড়ার আশঙ্কা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র এখন অব্যাহত রয়েছে খুবই সতর্ক থাকার সাথে চলতে হবে আমি নতুন ক্যাবিনেট করেছি সেটাও তাদের আগাত শুনলাম কি বললো এত তাড়াতাড়ি কেন সরকার করলো মানে তাড়াতাড়ি আমাদের তো সব তৈরি আছে আমরা করবো না কেন আমরা ডিসিশন নিতে কখনো পিস পাবই না জানি ইলেকশন হবে তা ইলেকশন জিতলে কি করব আর জিততে না পারে এগুলি সব আগে তো আমাদের তৈরি করা থাকবেই তো আমাদের সময় লাগবে কেন আর আমি সময় নষ্ট করবো কেন আমার একটা দিনেরও মূল্য আছে কেন আমার উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত রাখতে হবে কোথাও তাদের শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি নিজেদের কার্যালয়ে নিজেরাই তালা দিয়ে মানুষকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে তার সরকার নজরদারি বাড়াবে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন বাজারে সরবরাহের ঘাটতি না থাকলেও অদৃশ্য কারণে মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের অফিসের তালা ভাঙছে তালাও নিজেও দেয় চাবিও তারা হারায় তালা নিজেরাই ভাঙে এটা হলো বাস্তবতা এই নাটক করে 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 মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য ধোকা দেওয়া যায় সব সময়ের জন্য না তো তাদের পিছনে যারা মদতদাতা তারা আবার খুশি হয়ে থাকে আবার কাজে লাগে এটা হলো কথা তো যা হোক আমাদের এখন সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে যে আমাদের এই উন্নয়নের ধাটা অব্যাহত রাখা জিনিসের দাম যেটা বেড়ে গেছে সেটাও নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানুষের ক্ষমতাটা বাড়ানো আরও বাড়ানো জিনিসের দাম আরও বাড়বে তার মধ্যে আবার আমেরিকা ইউকে আবার দেখা যাচ্ছে যে কি হুতিরা আক্রমণ করবে আরব কান্ট্রির উপরে ইয়ে মানে আক্রমণ করা তো 
এই এইটা যখন শুরু করে দিচ্ছে তখন তো আবার আর একটা ধাক্কা অর্থনীতির উপর আসবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করণীয় যে আজকে আমাদের যে সব জিনিস বিদেশ থেকে কিনতে হয় সে সেগুলি তো আমাদের কিনতে হবে কিন্তু আমাদের বোধ হয় আমাদের নিজেদের খাবার উৎপাদনটা বাড়াতে হবে শেখ হাসিনা বলেন ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনে হাসপাতালে হামলা করেছিল আর তারেক জিয়ার নির্দেশে বাংলাদেশে পুলিশ হাসপাতালে হামলা করেছে বিএনপি জামাত ঠিক ওই বিএনপি দেখলাম যে পুলিশটা যেভাবে মারে ওরা সেইভাবে হাসপাতালে বোম ফালানো গত পনেরো বছরে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের যে উন্নয়ন করেছে তা ঘুরে ঘুরে দেখার পাশাপাশি অবসর জীবনে দুই বোন টুঙ্গিপাড়ায় এসে জীবনযাপন করবেন এমন কথাই জানালেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রকুনুজ জামান বাংলা ভিশন টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ এর আগে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান পঞ্চমবারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি এখনও আশায় আছে দেশে কম্বোডিয়ার মতো নিষেধাজ্ঞা আসবে তিনি বলেন বিএনপিকে রাজনৈতিকভাবেই মোকাবেলা করা হবে তবে সহিংসতা করলে আওয়ামী লীগ জুই ফুলের মালা নিয়ে যাবে না বৈশ্বিক সংকটেও আওয়ামী লীগ সরকারের মূল লক্ষ্য হবে ঘোষিত ইশতেহার বাস্তবায়ন করা জানান ওবায়দুল কাদের রকুনুজ্জামানের আরেকটি রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদের পূর্ণ মন্ত্রিসভা নিয়ে সড়ক পথে শনিবার সকালে টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছান আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা বারোটার কিছু আগে বাংলাদেশের পঞ্চমবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম জানায় বিগলে বেজে ওঠে করুণ সুর দোয়া মনাজাত ও ফাতেহা পাঠে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা পরে নতুন মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের নিয়ে জাতির পিতার প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী অবাদুল কাদের বলেন যারা নির্বাচন প্রতিহত করতে চেয়েছিল তারা এখনও পিছু হটেনি তাদেরকে আগামী দিনে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবেই মোকাবেলা করবে তার দল রাজনীতি চলবে তবে আমরা বিরোধী দলকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করতে চাই সহিংসতা সংঘাত এলে সেখানে তো রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করে লাভ নেই তারা গর্জন করবে বন্দুক নিয়ে আর আমরা জুই ফুলের গান গাইব এটা তো হয় অবাদুল কাদের বলেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিষেধাজ্ঞার জন্য বিদেশি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সরকারের লক্ষ্য নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়ন করা আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ আছে এই ইস্তেহার বাস্তবায়নেও অনেক প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে বাধা বিঘ্ন আসতে পারে কারণ যারা এই ইলেকশান বর্জন করেছে তারা কিছু হটেনি তারা আজকে নতুন করে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে এ সরকার যাতে থাকতে না পারে তারা বিদেশি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আছে কবে কম্বোডিয়ার মতো একটা নিষেধাজ্ঞা হতো এখানে আসছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু কোনো নিষেধাজ্ঞা কোনো বিচা নীতি পরোয়া করেন না আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে শত্রুতা নয় টানা চতুর্থবার শপথ নেওয়ার পর দুই দিনের সফরে গোপালগঞ্জে অবস্থান করছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা নয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতিকে ধারণ করে আওয়ামী লীগের আজকের যেই সফলতা সেই সফলতাকে স্মরণ করতেই টানা চতুর্থবার সরকার গঠনের পর আওয়ামী সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা শ্রদ্ধা জানাল জাতির পিতার সমাধিসৌধে রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির এসপি বলেছেন সাত জানুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকারের স্মার্ট যাত্রা নয় তাদের মরণ যাত্রা শুরু হয়েছে জনগণকে শিকারে পরিণত করে ক্ষমতাসীন রাজ্যে আনন্দ করছে তা করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে তাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে কারাগারে বিএনপি নেতাদের নির্যাতন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি শনিবার নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির এসপি অভিযোগ করেন 
নিপীড়ন অত্যাচারে কারাগারে দমবন্ধ জীবন কাটাচ্ছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা সব মানবিক মৌলিক অধিকার হরণ করে নিপীড়ন করা হচ্ছে অসুস্থদের যথোপযুক্ত চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে না গেল কয়েক সপ্তাহে রাজবন্দীদের কারাগারে এগারো জনের মৃত্যু অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে সরকার নেতাকর্মীদের ধরে ধরে রেখে ডামি নির্বাচন করতে চেয়েছে বিরোধী দলের সাথে দর কষাকষি করতে চেয়েছে এটাই আওয়ামী লীগের পরাচয় সরকার জনগণকে ভোট কেন্দ্রে নিতে পারেনি গণতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে দামি নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচনের দাবি উচ্চারিত হচ্ছে তামাশা নির্বাচন বাতিল ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চারিত হচ্ছে ডামি নির্বাচনের ডামি সরকার থাকলে সে দেশ ধ্বংস করতে ষড়যন্ত্রের দরকার হয় না বলে মন্তব্য করেন তিনি শেখ হাসিনা বিএনপির নেতা কর্মী তৃণমূলে তাদেরকে ভাগাতে পারেননি এটাই শেখ হাসিনার পরাজয় তিনি জনগণকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারেন আর এটাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদী শক্তির लज्जाही सरकार नेतारा जो कथा तक मन राजनैतिक बंदी मुक्ति दिए नतून कर जतियों निर्वाचन अनुष्ठान आहवान जानिए वैश्विक और आंचलिक छागरिक संगठन विबृति प्रत्याख्यन कर सरकार ओ बृति तुले धरा अभिजोगगल के मिथ्या और भित्तिन उल्लेख कर सरकार नतून कर निवाचन अनुष्ठान आहवान के अजौक और अग्रहणजोग्य मंत्य कर शनिवार सरकार एक विबृति एसब जाना सरकार तथ्य विवरणी बला सम्प्रति अनुष्ठित आबाद सुष्ठु विश्वास्य और शांतिपूर्ण संसद निवाचन विषय छयर्जा नागरिक संगठन पक्षपात दुष्ट और अजौक विबृति बांगलेश सरकार दृढ़ भाव प्रत्याख्यन कर বিবৃতি উত্থাপিত অভিযোগকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলা হয়েছে অবাধ সুষ্ঠু বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন দেশ ভূয়সী প্রশংসা করেছে নতুন সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে এই প্রেক্ষাপটে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে এই যৌথ বিবৃতি বিভ্রান্তিকর একতরফা ও অগ্রহণযোগ্য গণতন্ত্র বিরোধী ও নির্বাচন বিরোধী শক্তি যারা নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার অপচেষ্টা করেছিল তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এই বিবৃতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে জারি করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয় সরকারের তথ্য বিবরণীতে নির্বাচনে অংশ না নেয়া সত্ত্বেও জাতীয় পার্টির যেসব নেতা শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পার্টির মহাসচিব মজিবুল হক চুন্ন তবে যারা নির্বাচনে অংশ নিয়ে হেরেছেন তারা ভুল বুঝেছেন তাদের বিষয়টি ক্ষমা করা হবে সকালে দলের বনানী কার্যালয়ে গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি আরও জানান দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিয়ে অনেকেই এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারছে কো চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভ রায়কে বহিষ্কারের সুনির্দিষ্ট কারণ বলতে চাননি মুচিবুল হক চুন্ন এ সময় অনেক নেতার বিরুদ্ধে মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে চুন্ন বলেন এমনটি কেউ প্রমাণ করতে পারবে না জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা কে হবেন সেটি স্পিকার ঠিক করবেন বলেও জানান চুন্ন বলেন দলগতভাবে সংসদে জাতীয় পার্টি কেবল প্রধান বিরোধী দল হওয়ার যোগ্যতা রাখে আমাদের উপরে যে সমস্ত দোষর করা হয়েছে হয়েছে তারা করতেই পারে এতে আমরা মনে করবো না দোজ পিপুল যারা নাকি দল নমিনেশন নেয় না ইলেকশন করে না ওদেরকে আমি মানে ওদেরকে আমি ছাড় দেব না কারণ তারা এই কাজটা করতে পারে না যারা ক্ষতিগ্রস্ত তারা করতে পারে যারা ক্ষতিগ্রস্ত না প্রার্থী না ইলেকশন করে নাই তারা কেন এগুলি করবে এটা তো দল দেখবে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবস্থা নেব না এই কারণে এই কারণে যে তারা অনেকেই ভুল বুঝতে পারছেন তারা যদি ভুল বুঝতে পারেন তা আমি কেন নিব তারা অনেকেই ফোনে আমাকে জানিয়েছেন যে তারা আসলে এই কাজটা ইমোশনালি করেছেন এটা ঠিক হয়নি এবং তারা বলছেন যে এই ধরনের এইভাবে মানে দলের বা প্রতিকূণ্ণ হবে এই ধরনের কথা তারা আর বলবেন না আমরা কোনো রিকগনিশার জন্য অপেক্ষায় আছেন না আমরা বিরোধী দলের ভূমিকাই থাকবো 
ময়মনসিংহ তিন আসনে স্থগিত হওয়া কেন্দ্রে ভোট নেওয়া শেষে বিজয়ী হয়েছে নৌকা প্রতীকে নীলুফার আঞ্চম পপি সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত নৌকার প্রার্থী নীলুফার আঞ্চম পপি মোট চুয়ান্ন হাজার চারশো একানব্বই ভোট পেয়ে বিজয়ী হন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সোমনাথ সাহা সাত জানুয়ারি নির্বাচন দিন গৌরীপুরে একটি কেন্দ্রে ব্যালট পেপার ব্যালট পেপার ছিনতাই সহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে ভোট গ্রহণ বাতিল করে ইসি ভালুকাপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রটিতে মোট ভোটার তিন হাজার বত্রিশ জন পশ্চিমা দেশগুলো নির্বাচন নিয়ে কিছুটা নাখোশ হলেও কূটনৈতিকভাবে এর তেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ড ইমতিয়াজ আহমেদ আর মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ ও রদবদলকে সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন বলছেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াচিম রিপোর্ট মাইনুল সোফনের দেশের প্রধান বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছাড়াই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ও বহুমাত্রিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গঠন হয়েছে নতুন সরকার সময়টা অর্থনৈতিকভাবে বেশ অস্থির নয় দশমিক চার দুই শতাংশ উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে নাকানি চুবানি খাচ্ছে সাধারণ মানুষ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নাজুক এমন প্রেক্ষাপটে এবারে কেমন হল স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগের নতুন মন্ত্রিসভা মন্ত্রিপরিষদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার একটা চেষ্টা রয়েছে ইতিবাচক দিক থেকে সাধারণত নীতি সিদ্ধান্তগুলো এখন বহুলাংশেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নির্ভর এবং সেই জায়গাগুলোতে অনেকটাই প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা রয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ে তাদের এক ধরনের বড় ভূমিকা দেখতে পাই ফলে মন্ত্রণালয় কেন্দ্রিক যে নীতি গ্রহণের যে স্বাভাবিক কাঠামো সেটা অনেকটাই গৌণ ইমেজের উপর একটা বড় আমার মনে হয় এক ধরনের ইতিমধ্যে পুশ দরকার কারণ একটা নেগেটিভ ইমেজ তৈরি হয়েছে দেশের ভেতরে যারা আছে তারাও তৈরি করেছেন আবার দেশের বাইরে যারা আছেন তারাও থার্ড আই যেটা সেটা ইনভেস্টমেন্ট আনা এবং সেটা ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট আর ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট উন্নয়ন দৃশ্যমান এবার হবে কর্মসংস্থান স্লোগানে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও আছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক চর্চার প্রসার আর্থিক খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির মতো বিষয় তবে এসব বাস্তবায়নের জন্য অর্থনীতির সবগুলো ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার তাগিদ সিপিডির গবেষণা পরিচালক গোলাম মোয়াজিমের তার মতে স্থিতিশীলতা আনতে সবচেয়ে জরুরি মেগা প্রকল্পে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ যেটি গুরুত্বপূর্ণ হবে সেটি হলো সরকারের ব্যয় কাঠামোকে আরও বেশি স্কেল ডাউন করা কমিয়ে আনা এবং এক ধরনের টাইটেনিং সিচুয়েশনে যাওয়া অন্তত একটা স্বল্প সময় বা মধ্যকালীন সময়ের জন্য এটি দরকার আছে যাতে অর্থনীতি তার স্বাভাবিক ট্র্যাকে ফেরে আসে এবং সেটি না করে যদি নতুন সরকার এসেই আবার বড় রকমের নির্বাচনী অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে পাবলিক স্পেন্ডিংকে বাড়িয়ে দেন এবং সে অনুযায়ী সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি যদি না ঘটে তাহলে কিন্তু অর্থনীতির দুর্বলতা কিন্তু আরও প্রকটতর হবে এবং মূল্যস্ফীতির যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেটি কিন্তু আরও প্রকটতর হবে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিধর দেশগুলো এই নির্বাচনকে ভালোভাবে নেয়নি তবে কূটনৈতিক চাপ কিংবা পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের সক্ষমতা বেড়েছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ড ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন দেশে বিনিয়োগ আনা কিংবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়াতে বিকল্প খুঁজতে বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে নতুন সরকারকে ডাইভার্সিফিকেশন যখন হবে যখন একটা দেশের উপরে আমরা অত ডিপেন্ডেন্ট থাকব না তখন আমার মনে হয় আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোটাও কিন্তু আরও শক্তিশালী হবে যদি বোঝানো যায় যে অন্য দেশের সাথে সম্পর্কে হলেও যেহেতু উন্নয়নের সম্পর্ক সেই উন্নয়নটা হলে তোমারও লাভ এই জিনিসটা যদি বোঝানো যায় ভালো করে তাহলে আমার মনে হয় না যে আমরা যেই চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে কারণ মনে হবে যে আমরা একাত্তর থেকে এই চ্যালেঞ্জে শুনছি সেই সঙ্গে সর্বস্তরের মানুষের আস্থা ফেরাতে বৈরিতা মুক্তভাবে কাজ করার পরামর্শ বিশ্লেষকদের মাইনুল শোভন নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় আতঙ্কিত কুষ্টিয়ার মানুষ প্রায়ই ঘটছে হামলা পাল্টা হামলার ঘটনা জয়ী ও পরাজিতদের সমর্থকদের যুদ্ধাংদেহী অবস্থানে চরম সংখ্যায় স্থানীয়রা কুষ্টিয়া থেকে হাসান আলীর তথ্য ছবিতে রেস রিপোর্ট চরম উদ্বেগে কুষ্টিয়া এক দুই তিন ও চার সংসদীয় এলাকার মানুষ নির্বাচনের পরও সংঘর্ষে জড়াচ্ছে নৌকার পক্ষ ও বিপক্ষের সমর্থকরা প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা পাল্টা হামলা আগুন মারধরের অভিযোগ যাচ্ছে প্রশাসনের কাছে এসব ঘটনাই প্রশাসনের ভূমিকায় নাখোস আক্রান্ত জনপদের মানুষ এগুলোর থেকে পলিং এজেন্সি গিয়ে সেবিতে আমাদের বাসা ছাড়া লাগতেছে আমরা একটা ভাড়াটা মানুষ আমার বাসার থেকে হুমকি দিচ্ছে আমাকে চলে যেতে হবে ওই পাড়াই ছাড়তে হবে যারা যারা পলিং এজেন্টে গেছে তাদের তাদের লিস্ট করছে তারা তাদের স্বামী সন্তান আমরা আতঙ্কে রয়েছে 
নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত পুরো এলাকার পরিবেশ মুখোমুখি কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলররাও নির্বাচনকে বিতর্কিত করতে এবং পৌরসভাকে ব্যবহার করে সরকারের এই উন্নয়নের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে মেয়র মহোদয় বদ্ধপরিকর আজকে সারা বাংলাদেশে আওয়াজ দিতে হবে এই জায়গা তো কে নেবে আপনি নেবেন আমিও নেব আপনি ভুলে দোনে আজকে কাজ করতে আমরা আছি ভোট কাচুপির অভিযোগ তোলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা কামারুল আরেফিন ভন্ডাম ভন্ডাম কথা বলতেছেন মুখ সাবধান अस्वाभाविक सहिंसता উদ্ভব হয়েছিল আমরা তাৎক্ষণিকভাবে যারা দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে আইনের আওতায় এনেছি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনের আরও ভূমিকা চাই কুষ্টিয়াবাসী বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন টানা কয়েক দিনের শীত ও ঘন কুয়াশায় বেশি দুর্ভোগে ছিন্নমূল মানুষ শীতের সাথে বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগ শনিবার ঢাকায় তাপমাত্রা তেরো দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস আর দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড দিনাজপুরে আট দশমিক আট ডিগ্রি আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে দেশ জুড়ে চলা মৃদু শৈত্য প্রবাহ থাকতে পারে আরও দু তিন দিন রিপোর্ট আসমাক্তান উপরের ক্যামেরায় আলমাসুম সবুজ দুপুর বারোটা তখনও সূর্যের দেখা মেলেনি রাজধানীর আকাশে এমন মেঘাচ্ছন্ন কুয়াশায় ঘেরা কনকনে বাতাসে বিপর্যস্ত জনজীবন অবর্ণনীয় কষ্টে ছিন্নমূল মানুষ শীতের নেতিবাচক প্রভাব রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে ঠান্ডাজনিত কারণে হাসপাতালে বাড়ছে রোগের সংখ্যা ঠান্ডায় বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন শিশু ও বয়স্করা তাই শীতে বেশি শিশু ও বয়স্কদের প্রতি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন ডাক্তাররা শ্বাসকষ্ট সহ ঠান্ডাজনিত নানা সমস্যা নিয়ে ঢাকার শিশু হাসপাতালে ভর্তি শতাধিক শিশু তাদের অনেকেই এসেছে ঢাকার বাইরে থেকে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতালটিতে ভর্তি হয়েছে ২২ জন শিশু একশো পাঁচ দশমিক আট নয় জ্বর আসে এমনকি অনেক ঠান্ডা কাশতে পারে অনেক কাশে আমরা যে ঢাকা শিশু হাসপাতালে আনছি ঠান্ডা নিউমোনিয়া শ্বাসকষ্ট এমন শীতে শিশুদের অতিরিক্ত কাপড় না পরিয়ে পুষ্টিকর খাবারের দিকে বেশি খেয়াল রাখার পরামর্শ চিকিৎসকদের এই যে রোগীগুলো বাড়ছে এটা তো ধারাবাহিক ভাবে বাড়তেছে এবং শীতের সিজন আসলে এই ট্রেনটা প্রতি বছরই আমরা ফেস করি গার্জিয়ানদের জন্য আমার কতগুলো পরামর্শ আছে এক নম্বর পরামর্শ হইল বাচ্চাকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াইতে হবে পুষ্টিকর খাবার বলতে গেলে আপনি যদি বলেন যে প্রক্সিমের প্রিন্সিপাল অফ ফুড আছে ছয়টা হ্যাঁ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস অ্যান্ড পানি এই ব্যালেন্স করে আমাদেরকে খাওয়াইতে হবে স্পেশালি আমাদের বাচ্চারা আমাদের দেশের বাচ্চারা বিশেষ করে ভিটামিনের খুবই অভাবে ভোগে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে এ পরিস্থিতি থাকতে পারে আরও দু তিন দিন এরপর আঠারো উনিশ জানুয়ারির দিকে বৃষ্টিও নামতে পারে এখন যে শৈত্যপ্রবাহ মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বললো আসলে মানুষের অনুভূতি কিন্তু তার চেয়েও বেশি কারণ রাতের বেলা তাপ আমার আমরা যেটা শৈত্যপ্রবাহ হিসাবে বিবেচনা করি সেটা হলে রাতের তাপমাত্রা হিসেবে কিন্তু মানুষের অনুভূতি কিন্তু রাতের তাপমাত্রার চেয়েও দিনের তাপমাত্রাই বেশি নির্ভর করে দিনের বেলা সূর্যের আলো না থাকার কারণে অর্থাৎ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকার কারণে অনুভূতিটা কিন্তু মৃদু চেয়েও আরও বেশি মানুষের অনুভূতি বৃষ্টির পর শীত আরও বাড়ার শঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা পৌষের শেষ ভাগের শীতে কাঁপছে সারা দেশ হিম হাওয়ায় 
বিভিন্ন জেলায় বইছে শৈত্যপ্রবাহ পঞ্চগড়ে টানা পাঁচ দিন ধরে সূর্যের দেখা মেলেনি শৈত্যপ্রবাহের কারণে তাপমাত্রা কমছে হাড় কাঁপানোর শীতে কাবু সাধারণ মানুষ সকাল নয়টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস জানিয়েছে তেতুলে আবহাওয়া অফিস উত্তরের হিমেল হাওয়ায় রাজশাহীতেও হাড় কাঁপুনি শীতে কাহিল সাধারণ মানুষ খড়কুটু জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করতে হচ্ছে তাদের মৃদু সৈত্যপ্রবাহ বইছে চুয়াডাঙ্গায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলছে না সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে আছেন খেটে খাওয়া ছিন্নমূল মানুষ পাবনাতেও বেড়েছে শীত টানা কয়েক দিনের শীত আর ঘন কুয়াশায় জুবুথুবু হয়ে পড়েছে নাটোরের জনজীবন সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষ সংসারের খরচ জোগাতে হাড় কাঁপানো এই শীতকে উপেক্ষা করে বের হচ্ছে কাজে প্রয়োজনের তুলনায় গরম কাপড় কম থাকায় কষ্ট আরও বাড়ছে তাই সরকারি সহযোগিতার দাবি তাদের সব হারিয়ে তীব্র শীতে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে তেজগয়ের মোল্লার বস্তির বাসিন্দারা শুক্রবার মধ্যরাতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অন্তত তিনশো ঘর মারা গেছে শিশু সহ দুইজন এটি নাশকতা নাকি দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে ডিএমপি কমিশনার হাবিব রহমান মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত শারীরিক প্রতিবন্ধী সত্তরোর্ধ খোরশেদ ভান্ডারী থাকতেন তেজগাঁওয়ের এই মোল্লাবাড়ির বস্তিতে সারাদিন ভিক্ষে করে যা পেতেন তা দিয়েই চলত স্বামী স্ত্রী দুইজনের সংসার শুক্রবার মধ্যরাতে লাগা আগুনে হারিয়েছেন জীবনের সব সম্বল এই চোখের পানি যেন তার শুকোয় না পুড়ে যাওয়া ঘরটির পাশে দাঁড়িয়ে অঝরে কাঁদছেন তিনি কথা আমরা তো সবাই ঘুমাইছি অন রাত্রে দুইটার দিকে যারা আইছে এরাই গোয়া গোসল দুইয়া মনে করেন খাইয়া দেয় অন হুইব এমন তাতে মনে করেন এই দিকের থেকে আগুনটা লাগছে অন আম করে কপাট ঢাকায় কপাট লাতি মারি আমার গনি ভাই উঠেন আগুন লাগছে আগুন লাগছে যে যেমনে পাইছে খালি গা ডাল হইয়া যাইছে টাকা পয়সা সোনা গোনায় কিছু নিবার পারে না মোল্লাবাড়ির বস্তিতে আগুনের ঘটনায় মারা গেছেন দুইজন আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন সব হারিয়ে কনকনে শীতে অনেকেরই ঠাই হয়েছে এখন রাস্তায় কেউ নবজাতক সন্তান নিয়ে পড়েছেন বিপাকে গভীর রাতে বস্তির আগুন ফায়ার সার্ভিসের তেরোটি ইউনিট দেড় ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান আগুনের কারণ উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ করছে বলে জানান তিনি আমরা এখানে যতটুকু দেখেছি অগ্নিকাণ্ডের যে কারণ সেটি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায়নি ফায়ার সার্ভিস হয়তো সেটি সম্পর্কে তাদের তদন্ত রিপোর্ট দিতে পারবে এবং পুলিশও তদন্ত করবে তদন্ত করে সেটি কি কোনো ধরনের নাশকতা নাকি এটি কোনো অসতর্কতামূলক কারণে ঘটেছে অথবা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে ঘটেছে সেটি হয়তো আমাদের তদন্তে বেরিয়ে আসবে এবং ফায়ার সার্ভিসের তদন্তে বেরিয়ে আসবে তেজগাঁও রেল লাইন ঘেঁষে এফডিসির পেছনের মোল্লাবাড়ি বস্তি শুক্রবার রাত সোয়া দুইটার দিকে আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা দেড় ঘন্টার আগুন নিঃস্ব করে দিয়েছে খেটে খাওয়া বস্তিবাসীদের পোড়া ঘরগুলোর দিক তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস যেন ফুরোয় না এসব মানুষের মহিবুল্লা মহিব বাংলা ভিশন ঢাকা এবারের নির্বাচনকে অবৈধ ও প্রহসনের নির্বাচন আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবি জানিয়েছে গণ অধিকার পরিষদের একাংশ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশে এই দাবি জানান সংগঠনটির নেতারা তারা বলেন নির্বাচনে নব্বই শতাংশের বেশি মানুষ ভোট দিতে যায়নি জনসাধারণ এই নির্বাচন বর্জন করেছে এমনকি আওয়ামী লীগের লোকজনও নির্বাচনে ভোট দেয়নি মাত্র চার পাঁচ শতাংশ মানুষের ভোট নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছে বলে মন্তব্য করেন তারা এই নির্বাচন আন্তর্জাতিক বিশ্ব গ্রহণ করেনি বলেও দাবি করেন সংগঠনটির নেতারা বিরোধী নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতারের দাবি জানান বক্তারা নিন্দা জানান বক্তারা অবিলম্বে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন দেয়ার দাবি করে তারা বলেন দাবি আদায় না হলে সরকার পতনের আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মিয়া মশিহুজ্জামান সহ অন্যান্যরা বক্তব্য দেন 
নতুন কাঠামো যে বেতনের দাবিতে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সকালে কোনাবাড়ি এলাকায় মেইগো বাংলাদেশ লিমিটেডের সাত শতাধিক শ্রমিক ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন এ সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় পরে পুলিশ তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে শ্রমিকরা জানান সরকার ঘোষিত নতুন বেতন কাঠামোতে জানুয়ারি মাসে বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ তা পরিশোধ করেনি বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে গেলেও তার কোনো সুরাহা হয়নি অসমাপ্ত উন্নয়ন কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন নরসিংদী তিন শিবপুর আসনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সিরাজুল ইসলাম মোল্লা শিবপুর কলেজ গেট গোল চত্বরে মাসিমপুর ইউনিয়নবাসী দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এই আশ্বাস দেন এর আগে শিবপুর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সিরাজুল ইসলাম মোল্লা বলেন সবাইকে নিয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করে যাবেন তিনি এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় চার কেজি পাঁচশো চল্লিশ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করেছে এনএসআই ও বিমানবন্দর শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ শনিবার সকালে শারজা থেকে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিজি ওয়ান এর সিটের নিচে তল্লাশি চালিয়ে স্বর্ণগুলো উদ্ধার করা হয় সকাল আটটায় বিমানটি শারজা থেকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসে যাত্রীরা সবাই নেমে যাওয়ার পর গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিমানের ভেতরে যৌথ অভিযান শুরু করে এনএসআই ও শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ পরে বিমানের সিটের নিচে লুকিয়ে রাখা পরিত্যক্ত অবস্থায় স্বর্ণগুলো জব্দ করা হয় উদ্ধারকৃত স্বর্ণের দাম তিন কোটি উননব্বই লাখ একাত্তর হাজার তিনশো ষাট টাকা বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও অর্থায়নে পাবনার কাশীনাথপুরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে সাত ধরনের চিকিৎসা সেবায় সাত হাজার তিনশো বিশ জন রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান এবং সাতশো বাহান্ন জনকে ফ্রি চক্ষু অপারেশনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এ সময় গরিব শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বলও বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নুর মোহাম্মদ সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দ সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে ক্ষমতায় হুকুমের দাস বসানোর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে চক্রান্ত এখনো চলছে টুঙ্গিপাড়া বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা কম্বোডিয়ার মতো নিষেধাজ্ঞার আশায় বিএনপি বলেছেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ বিবেক বিকৃত মন্তব্য রিজভীর নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য ছয়টি আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজ সংস্থার বিবৃতি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে বাংলাদেশ শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গেলে ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি চন্নুর জানালেন না কাজী ফিরোজকে অব্যাহতির কারণ জাপায় মনোনয়ন বাণিজ্য অস্বীকার নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমারা নাখোশ হলেও শঙ্কা দেখছেন না বিশ্লেষকরা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে মেগা প্রকল্পে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ